കൂട്ടുകാരെ അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം വാന നിരീക്ഷണവും കാലഗണ്ണയും എന്നുള്ളതാണ് കാലഗണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസം ആഴ്ച മാസം വർഷം ഇവയെല്ലാം കണക്കാക്കുന്നത് നമുക്ക് വർഷം മുതൽ തുടങ്ങാം ഒരു വർഷം എത്രയാണ് എല്ലാവരും പറയും മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ചേ കാല ദിവസം ആ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ചേ കാലം എങ്ങനെയാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന സമയമാണ് മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ചേ കാലം എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ധാരണയല്ലേ പണ്ട് കാലത്ത് ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റുവാണെന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വർഷത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സങ്കല്പം ഉണ്ടാവുക സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് പരീക്ഷ വരുന്നത് അടയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ വർഷം പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് അറിയും അല്ലാത്തവരോ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ അവരെങ്ങനെയാണ് വർഷത്തെ അറിയുക സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റൊരു കക്ഷിയും കൂടെ കൂടെ വരാറുണ്ടല്ലോ മഴ അല്ലേ എല്ലാ തവണയും സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്താണ് മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ മഞ്ഞ് മധ്യവേനലവധിക്ക് സ്കൂൾ അടയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വേനൽക്കാലമാണ് അപ്പം ഈ മഴയും മഞ്ഞും വേനലും എല്ലാം മാറി വരുന്ന കാലയളവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വർഷം എന്നുള്ള ആശയം രൂപപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ വാനനിരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വാനനിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പഴയകാല ആവശ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാലഘടനയാണ് അപ്പോൾ വാനനിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം വർഷമൊക്കെ പഴക്കമുണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ ബുദ്ധിശയമൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലിംഗ് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പാണ് അത്രയത് പക്ഷേ കൃഷി ആരംഭിച്ചതോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാലഘടന വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇവർ വർഷം കൃത്യമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് വർഷത്തെ കണക്കാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കാലഘടന ഇങ്ങനെ ഈ മഴക്കാലവും മഞ്ഞുകാലവും ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൃത്യമായിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ തവണയും ജൂൺ ഒന്നിനല്ലോ മഴ ആരംഭിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ജൂൺ അഞ്ചിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മെയ് മാസത്തിൽ പകുതിയോട് കൂട്ടി മഴ ആരംഭിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊരു കൃത്യത കുറവുണ്ടാകും പക്ഷേ വേറൊരു വിധത്തിൽ വർഷം കണക്കാക്കാൻ കഴിയും അത് സൂര്യനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും സൂര്യനെ നോക്കാറുണ്ട് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് അസ്തമിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും കിഴക്കുതിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യൻ കിഴക്ക നേരെ കിഴക്കാണോ ഉദിക്കുന്നത് അല്ല നേരെ കിഴക്ക് ഉദിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം മാത്രമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടും മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് ശേഷം സൂര്യൻ അല്പാൽപ്പമായിട്ട് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങും എന്നിട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ കിഴക്ക് നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്ക് മാറി ഉദിക്കും അത്രയും വടക്ക് മാറിയായിട്ടായിരിക്കും അസ്തമിക്കുക പിന്നെ തിരിച്ചു വരും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് നേരെ കിഴക്ക് ഉദിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കും വീണ്ടും തെക്കോട്ടുള്ള യാത്ര തുടരും ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് നേരെ കിഴക്ക് നിന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി തെക്കോട്ട് മാറി ഉദിച്ച് അത്രയും തെക്കോട്ട് മാറിയിട്ടായിരിക്കും അസ്തമിക്കുക പിന്നെ തിരിച്ചു വരും ഇതെത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റത്തെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്താത് അത് സമയത്തിൻ്റെ രാത്രിയുടെയും പകലിൻ്റെയും അളവിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കാലവും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഈ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രാവും പകലും തുല്യമായ ദിവസമാണ് ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും രാവും പകലും വന്ന് തുല്യമാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അതെ മാർച്ച് ഇരുപത്തിന് ശേഷം പകലിൻ്റെ അളവ് കൂടാൻ തുടങ്ങും നമുക്ക് ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ക്രമേണ ചൂടുകാലം വരും ജൂൺ മാസത്തിൽ നല്ല ചൂടുകാലമായിരിക്കും മെയ് ജൂൺ മാസത്തിൽ നമുക്ക് ആ ചൂടുകാലം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് മഴയിൽ ലഭിക്കുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് പകലിന് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ളത് നമുക്ക് അതേസമയത്ത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് രാത്രിക്ക് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞുകാലമാകും അപ്പോൾ കാലം മാറുന്നതും സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷേ നേരെ നിവർന്ന് നിന്നിട്ട് കറന്നു വരുന്നെങ്കിലോ ഒരു വ്യത്യാസം വരില്ലായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ് ഈ സ്വയം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന പാതയ്ക്ക് അല്പം ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന്
അത് ഭൂമധ്യരേഖയിലായിരിക്കും കുത്തൽ സൂര്യപ്രകാശം വീഴുക ചില സമയത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി വടക്ക് മാറിയിട്ട് ഉത്തരായൻ രേഖയിലായിരിക്കും കുത്തനെ പതിക്കുക ചില സമയത്ത് ദക്ഷിണായൻ രേഖയിലായിരിക്കും കുത്തനെ പതിക്കുക അപ്പോൾ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ കുത്തനെ പതിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വേനൽക്കാലായിരിക്കും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ അവിടെ മഞ്ഞുകാലായിരിക്കും അപ്പോൾ കാ സൂര്യനെ കാണുന്ന സ്ഥാനത്തും അതനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലവും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വർഷം കണക്കാക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു വിദ്യ നമ്മൾ വരികയാണ് മഴ വരുന്നു മഞ്ഞ് വരുന്നു എന്ന് നോക്കണ്ട സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ രാവും പകലും തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ദിവസം അങ്ങനെയാണ് രാവും പകലും തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ദിവസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് വർഷാരംഭം പലരും ആചരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വിഷു വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ രാവും പകലും തുല്യമായ ദിവസം എന്നാണ് സമരാത്ര ദിനം എന്നാണ് അർത്ഥം വസന്ത വിഷുവാണ് നമ്മൾ വർഷാരംഭമായിട്ട് ആരംഭിച്ച ആചരിച്ചിരുന്നത് സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം നോക്കിയിട്ട് കാലം കിടിക്കുന്ന വിദ്യ അത് ഒരു അയ്യായിരം വർഷത്തെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് പഴക്കമുണ്ട് ബ്രിട്ടനിലെ സാലിസ്ബറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കരിങ്കൽ പാളികൾ പാകിയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് അവിടുത്തെ കരിങ്കൽ പാളികൾ ഇങ്ങനെ വൃത്താകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ കരിങ്കല്ലുകൾ നാട്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ടത് വിചരിച്ചത് ഏതോ ശ്മശാനം എന്നൊക്കെയാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് പിന്നീടാണ് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സൂര്യൻ്റെ അനുചലനം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചാണെന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും വർഷം കിണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്തിൽ ഇതിനേക്കായി പഴക്കമുള്ള ഒന്ന് നമ്ത പ്ലയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സൗകര്യം കൂടെ നിർമ്മിതിയും കൂടെ പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വർഷം കിണിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ അതിൽ സമരാത്ര ദിനത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർഷ കണക്കൂട്ടൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷുവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് കണക്കൂട്ടുന്നത് ചിലരുടെ അങ്ങനെയല്ല സൂര്യൻ ഏറ്റവും വടക്ക് മാറിയിട്ട് തെക്കാ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും തെക്കോട്ട് പോയിട്ട് മഞ്ഞുകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂര്യൻ്റെ വടക്കൻ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം പശ്ചാത്തല യൂറോപ്പിലൊക്കെ തന്നെ അതായിരുന്നു വർഷാരംഭമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അതായത് വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റൈസ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് കണക്കായിട്ട് വരുന്ന ആ ദിവസം മുതലാണ് അവർ വർഷാരംഭം ആചരിച്ചത് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനുവരി ഒന്നൊക്കെ വരുന്നത് അതിനോട് കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ മാറി മാറി കണക്കുകൾ മാറി മാറി പോയിട്ട് ഇപ്പം ജനുവരി ഒന്നായതിൻ്റെ മൂല കാരണം അതാണ് എന്നാൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാലം കിടിക്കാം അത് നൈൽ നദിയുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അക്കാര്യം ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് ആകാശത്ത് ഏറ്റവും ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രമാണ് സിറിയസ് രുദ്രൻ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വിളിക്കും ഈ നക്ഷത്രം പ്രഭാതത്തിൽ കാണുന്ന അതായത് സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പെന്ന് കാണുന്ന സമയത്താണത്രേ നൈൽ നദിയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഈജിപ്തുകാർ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു പിന്നീട് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് വേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ അതുപോലെ കൃഷിയൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഈ സിറിയസ് നക്ഷത്രത്തെയാണ് വീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ പിരിമിഡൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സിറിയസ് നക്ഷത്രവും അതുപോലെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിക്കുന്ന ഒറിയോണിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അത്രേ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ട് തന്നെ അതിനൊരു പ്രാധാന്യം അവർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവരാണ് വർഷ നക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് പക്ഷേ ഭാരതത്തിലും ഒക്കെ ആ രീതിയിൽ പിന്നെ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി നമ്മളും അതെ ഇപ്പം സൂര്യൻ ഏത് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അടുക്കലാണ് ആകാശത്ത് സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നതും നക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വർഷം കിണിക്കാൻ കഴിയുക സൂര്യനും സൂര്യൻ്റെ നേരെ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല നേരെ എതിർവശത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളോ അർദ്ധരാത്രിക്ക് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണും സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ എതിർവശത്തെത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന നക്ഷത്രം മുമ്പ് കാണാതിരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കാണുക അന്ന് കണ്ടിരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല വീണ്ടും ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴത്ത
അപ്പോൾ ഒരു മാസം കൊണ്ട് എത്രയാവും മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാല് നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തെ ആറ് മണിക്ക് നിൽക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴോ പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ വീണ്ടും അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒതുക്കും അപ്പോൾ കാലം മാറുന്നതും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മാറുന്നതും രണ്ടും ഒരേ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് വർഷം ഗണിക്കുന്ന വിദ്യ വന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വർഷാരംഭം ഗണിച്ചിരുന്നത് വസന്ത വിഷുവും നോക്കിയിട്ടാണ് രാവും പകലും തുല്യമായി വരുന്ന വിഷുവിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് വിഷുവാണ് പക്ഷേ വിഷുവാണോ നമുക്ക് രാവും പകലും തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാണ് രാവും പകലും തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് വിഷു എപ്പോഴാണ് ആചരിക്കുക അത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാലിനായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് മാറിയത് അതിന് കാരണം ഈ രണ്ട് വിധത്തിൽ വർഷം കഴിക്കുമ്പോഴും ഒരേ ഇതല്ല കിട്ടുക ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സൂര്യനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് വർഷം കഴിക്കുമ്പോഴും നക്ഷത്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് വർഷം കഴിക്കുമ്പോഴും നേരിയ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിന് കാരണം ഭൂമിക്ക് സ്വയംഭ്രമണം നമുക്കറിയാം സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദക്ഷിണം അറിയാം മൂന്നാമതൊരു കറക്കമുണ്ട് പമ്പരം കറക്കിയിട്ടില്ലേ ആ പമ്പരം കറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പതുക്കെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യും അല്ലേ സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ തല വളരെ പതുക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊളയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അച്ചുണ്ട് അതായത് സ്വയംഭ്രമണത്തിൻ്റെ അച്ചുണ്ട് അത് ഇരുപത്തി ആറായിരം വർഷം കൊണ്ട് ഒന്ന് പൊളയും ഇരുപത്താറായിരം വർഷം കൊണ്ട് ഒരു റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂവായിരം വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭൂമിയുടെ അച്ചുണ്ട് ചെരിവ് നേരെ എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും അപ്പം മകരമാസത്തിൽ മരം കൊച്ചുന്ന തണുപ്പായിരിക്കില്ല നല്ല ചൂടുകാലായിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചുള്ള ഇതിൽ വരും എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം ഈ സൂര്യനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ വർഷവും അതുപോലെ നക്ഷത്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ വർഷവും തമ്മിലുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഓരോ എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ ദിവസം കൂടിക്കൂടി വന്ന് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിഷുവൊക്കെ ആരംഭിച്ച് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ആണ് ആ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള വിഷുവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആചരിക്കുന്നത് സമരാത്രത്തിനായിട്ട് കൈനീട്ടാനും പടക്കം പട്ടിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ഇപ്പോൾ അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷു മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാണ് പക്ഷേ ആഘോഷമൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ആചാരം എന്ന രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ പിന്തുടരുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ വർഷം കണിക്കുന്നതിൻ്റെ രീതി അതാണ് വർഷം കണക്കാക്കുന്നത് വർഷാരംഭം കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ആകാശത്ത് വേറൊരു സങ്കല്പം നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് നേരെ മുകളിക്കൂടെ ആകാശത്ത് ഒരു രേഖ സങ്കല്പിക്കുക അത് ഖഗോള മധ്യരേഖ എന്നാണ് പറയുക ആകാശത്ത് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് നേരെ മുകളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലുള്ള ഒരു രേഖ സൂര്യൻ പക്ഷേ ഈ രേഖയിലൂടെ ആയിരിക്കില്ല എപ്പോഴും ഈ രേഖയിലായിരിക്കില്ല കാണുക എപ്പോഴും ഒരേ സ്ഥാനത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ആ രേഖയെ കണ്ടേനെ കാരണം ആറുമാസം സൂര്യൻ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി വരെ വടക്കോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ആകാശത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി ചെരിച്ചിട്ട് ഒരു രേഖ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചിട്ട് ഖണ്ഡിക്കണം രണ്ട് ദിവസം ഈ ഖഗോള മധ്യരേഖ വരും ഏത് ദിവസം മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടും അപ്പോൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടും സൂര്യൻ വരുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ ആ സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി ചെരിവുള്ള ഒരു രേഖ സങ്കല്പിക്കുക ആ രേഖയിലൂടെയാണ് സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ മാത്രമല്ല മറ്റ് അതിന് ക്രാന്തി വൃത്തം എന്നാണ് പറയുക സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഏകദേശം അതിൻ്റെ അടുത്തൂടെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പാതയിലൂടെയാണ് പോവുക അതിനെയാണ് ക്രാന്തി വൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രാന്തി വൃത്തം എന്ന് ആകാശത്തെ അപ്പോൾ ക്രാന്തി വൃത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റും കാരണം ആകാശത്തെ നക്ഷത്ര മണ്ഡലത്തിലെ ഇതാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചാട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രാന്തി വൃത്തം ഖഗോള മന്ദിരമൊക്കെ ഒരു വര കാണാം അതിനോട് ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഒരിത് അപ്പോൾ പരന്ന് ഒരു പ്രതലത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു
മന്ത് മൂൺത്ത് മൂണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് മാസസങ്കല്പം വരുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ വൃദ്ധിക്ഷയത്തിന് വലുതായി വലുതായി പൂർണ്ണവൃത്താകൃതിയിലായി ചെറുതായി ചെറുതായി ഇല്ലാതാകുന്ന ആ ഇതിന് എത്ര കാല അളവാണ് വേണ്ടത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ദിവസമാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാസം പണ്ടെല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും മാസം കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ വൃദ്ധിക്ഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒന്നുകിൽ അമാവാസി മുതൽ അമാവാസി വരെ അല്ലെങ്കിൽ പൗർണമി മുതൽ പൗർണമി വരെ അല്ലെങ്കിലോ പിറ കണ്ട് അടുത്ത പിറ വരെ ഇങ്ങനെയാണ് മാസം കണക്കാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ദിവസം അപ്പോൾ ഒരു വർഷം എത്ര മാസമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസം അങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ട് പ്രധാനമായത് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് സുമേറിയക്കാരാണ് കേട്ടോ ബാബിലോണിക്കാർ അവർ പന്ത്രണ്ടിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു പന്ത്രണ്ടിന് വേറെ പ്രത്യേകതയും കൊണ്ടുണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ധരിക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിക്കാം നാല് കൊണ്ട് ധരിക്കാം ആറ് കൊണ്ട് ധരിക്കാം അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് ഒരു ദിവ്യത്വം സങ്കല്പിച്ചു ആ വിട്ടുപോയ അഞ്ചും കൂടെ ചേർത്തണമെങ്കിലോ അറുപതായി അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടും അറുപതുമാണ് സുമേറിയക്കാർ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും പ്രധാനമായിട്ട് കരിയും അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് സമയവും മറ്റുമൊക്കെ കണക്കൂട്ടം തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് അറുപതിനും പ്രാധാന്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് മാസം ചേർന്ന് എത്രയാവുക പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു വർഷം എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് പത്ത് ദിവസം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ലാതായി അപ്പോൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തണം അതിന് പഴയ കാലത്ത് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ചന്ദ്രനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെ മാസം കണക്കാക്കി പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്ത വർഷം ഒരു അധിക മാസം കൂടെ കണക്കൂട്ടി ഒരു എക്സ്ട്രാ മന്ത് പതിമൂന്ന് മാസം അങ്ങനെ അത് കാലയളവ് അതനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പിന്നെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് ദിവസം അങ്ങനെ പലരും പല രീതിയിലാണ് ചിലർ മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫുൾ മന്ത് ഈ രീതിയിലൊക്കെ കലണ്ടർ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു അവസാനം കൃഷി പ്രധാനമായ നാടുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമുള്ള വർഷം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അവർ ചന്ദ്രനും മാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വേർപെടുത്തി ആ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് ദിവസമുള്ള മാസം ഒരു വാരം അവർ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമുള്ള മാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് മാസം മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമായത് പക്ഷെ അറബികൾക്ക് അറബികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ മരുഭൂമിയാണ് കൃഷിയില്ല രാത്രികാലത്ത് അവർക്ക് സഞ്ചാരം അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ അവർ ഒരു ദിവ്യത്വം സങ്കല്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിക്കും അവരില്ല അതുകൊണ്ട് ചാന്ദ്രമാസമാണ് അവരിപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പത് മാസം പിറ മുതൽ പിറ വരെയാണ് അവരുടെ മാസം പന്ത്രണ്ട് ചാന്ദ്രമാസം ചേർന്ന മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് അവരുടെ ഒരു വർഷം അതുകൊണ്ടാണ് അറബി നാടുകളിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഇസ്ലാം മതപ്രകാരമുള്ള അവരുടെ ആചാരം ഈ ബക്രീദും അതുപോലെ റംസാനും ഒക്കെ പതിപ്പത്ത് ദിവസം നേരത്തെ വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് മാസത്തിൻ്റെ പക്ഷെ നമ്മുടെ മാസം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാസം കടിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ മീനം മേടം മിടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചിങ്ങം കന്നി തൊല്ലാമെന്ന് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ രാശികളാണ് എന്താ രാശി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാശി സങ്കല്പവും രൂപം ചെയ്യുന്നത് ബാബിലോണിക്കാരാണ് അവർ പന്ത്രണ്ട് രാശികൾ ആകാശത്തെ ഈ ക്രാന്തി വൃത്തത്തെ അവർ പന്ത്രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പാകിച്ചു മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ഒരു റൗണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രീനെ പന്ത്രണ്ട് തുല്യ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയായി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രക്കൂട്ടത്തിലെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ വിവിധ രൂപത്തിൽ സങ്കല്പിക്കാമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണും പല രൂപത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് സിംഹത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള നക്ഷത്രക്കൂട്ടം സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിംഹമൊന്നുമല്ല വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് രൂപം സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും കാളയുടെ രൂപത്തിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രക്കൂട്ടം ആടിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള നക്ഷത്രക്കൂട്ടം കരണ്ടിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള നക്ഷത്രം ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ആകാശത്ത് അതിൽ ഈ സൂര്യൻ്റെ സഞ്ചാരവാദം അല്ലെങ്കിൽ 
ഇത് രണ്ടുപേര് കൈകോർത്ത് നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്ര ഒരു വേണമെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കാവുന്ന ഒരു രണ്ടു വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് മിഥുനം ജമിനി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഞണ്ടിൻ്റെ രൂപം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കാം അതാണ് കർക്കിടകം ക്യാൻസർ അതുപോലെ സിംഹത്തിൻ്റെ രൂപം സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലിയോ ചിങ്ങം ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുള്ള മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളുള്ള മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു രാശി അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് രാശികൾ അങ്ങനെ രാശി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഏറീസ് മുതൽ മേടം മുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് മേടം മുതൽ തുടങ്ങാൻ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഖഗോള മന്ദിരേഖയും അതുപോലെ ക്രാന്തിപത്വവും രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിൽ സന്ധിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സമരാത്ര ദിനം അപ്പോൾ സമരാത്ര ദിനത്തിൽ സൂര്യൻ വരുന്ന സ്ഥാനത്ത് വെർണൽ ഇക്കിനോസ് വസന്ത വിഷുവം നമ്മുടെ വിഷുവിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ വിഷു അല്ല തുടക്കത്തിലുള്ള വിഷുവിൻ്റെ ആ സമയത്ത് സൂര്യൻ വരുന്ന സ്ഥാനമാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മേടൻ രാശി തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വീതം പന്ത്രണ്ട് രാശികൾ അത് സൂര്യൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രാശി സങ്കല്പം അവരെ സഹായിച്ചു അത് പിന്നെ ഗ്രീസിലേക്ക് പകർന്നു റോമിലേക്ക് പോയി അതുപോലെ തന്നെ അലക്സാണ്ടറുടെ കൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു ക്രമേണ നമ്മളും ഈ രാശി സങ്കല്പമൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ പഴയ രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലൊന്നും രാശി സങ്കല്പം കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഇതൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലേക്ക് എത്തിയ സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാസം കണക്കാക്കുന്നത് ഈ രാശിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഒരു രാശിയിൽ സൂര്യൻ എത്ര സമയമുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടുള്ള കാലയളവാണ് നമ്മൾ മാസം അതായത് മേടൻ രാശിയിലേക്ക് സൂര്യൻ കടന്ന് അടുത്ത ഇടവൻ രാശിയിലേക്ക് വരുന്നവരെ മേടമാസമാണ് നമുക്ക് പിന്നെ അതാണ് സംക്രാന്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടവൻ രാശി കയറി ഇടവൻ ആ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയമാണ് ഇടവ മാസം ഇടവ മാസം പക്ഷെ അതെല്ലായ്പ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും എല്ലാ മാസവും അപ്പോൾ തുല്യമാവുക എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും അതെല്ലാ ദിവസവും തുല്യമല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ധനുമാസം ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമാണ് അതേസമയത്ത് മിഥുനമാസം മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസമാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അത് വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണം സൂര്യൻ ഈ ക്രാന്തിവൃത്തത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ആകാശത്തോടെ അത് ഒരേ വേഗതയിലല്ല ഇടയ്ക്കൽപ്പം വേഗത കൂടും ഇടയ്ക്കൽപ്പം പതുക്കിയാവും ചെറിയ വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ കാരണം പണ്ടറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ കെപ്ലറുടെ പ്രശസ്തമായ ചലന നിയമമുണ്ട് എന്താ രണ്ടാം ചലന നിയമം അതായത് ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നത് എലിപ്റ്റിക് പാതയിലൂടെയാണ് ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലൂടെയാണ് പാതയിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോക്കസിലാണ് സൂര്യനുള്ളത് അപ്പോൾ സൂര്യനോട് അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രഹങ്ങളുടെ വേഗത കൂടും അകലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വേഗത കുറയും സൂര്യനോട് ഭൂമി ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്നത് ജനുവരി നാലിനാണ് അപ്പോൾ ആ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേഗത കൂടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സമയം മതി ആ ജനുവരി നാല് ജനുവരി മാസത്തിൽ ചെറിയ മലയാളത്തിൽ അത് ധനുമാസത്തിന് തുല്യമാണ് അടുത്ത അതുകൊണ്ടാണ് ധനുമാസത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം മതി മുപ്പത് ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും അകലെ എത്തുന്നത് ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് മിഥുനമാസം മിഥുനമാസത്തിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം വേണം അപ്പം മലയാള മാസം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് രാശികൾ മറികടക്കാനായിട്ട് എത്ര ദിവസം എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്ന കലണ്ടറുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പം കലണ്ടർ നമ്മൾ മാസം കണക്കാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടറാണല്ലേ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ മലയാള മാസമൊക്കെ നോക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അത് ഗ്രിഗേറിയൻ കലണ്ടർ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അതിൻ്റെ തുടക്കം റോമിലാണ് പ്രാചീന റോമക്കാർ അവരുടെ കലണ്ടർ അവരും ചന്ദ്രനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് മാസം കണിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് പക്ഷേ റോമിലൊക്കെ യൂറോപ്പാണല്ലോ അവിടെ മഞ്ഞുകാലം തീഷ്ണമാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞുകാലത്ത് പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞുകാലം അവർ കാലഘണ്ണയ്ക്ക് പരിഗണിച്ചേയില്ല ആ ദിവസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മുന്നൂറ്റി നാല് ദിവസമാണ് അവർ വർഷം കണിച്ചത് ബാക്കിയുള്ളത് അവരുടെ കണക്കിലേ ഇല്ല ആ മഞ്ഞുകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ യുദ്ധം ത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈനി
ദിസ് മാർഷ്യസ് എന്നാണ് അവർ ആദ്യത്തെ മാസത്തിന് പേരിട്ടത് മാർച്ച് മാസം മുതലാണ് അവരുടെ മാസക്കണക്ക് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ മാർഷ്യസ് ഏപ്രിലസ് മേയസ് ജൂനിയസ് കിൻഡിലസ് സെസ്റ്റലസ് പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഇതായിരുന്നു പഴയ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പത്ത് മാസങ്ങൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ജൂനിയർ സീസർ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കലണ്ടർ ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ചു കലണ്ടർ പരിഷ്കരിച്ചിട്ട് ജനുവരിക്കും ഫെബ്രുവരിയും പുതിയ രണ്ട് മാസങ്ങൾ ആദ്യം ചേർത്ത് നേരത്തെ ഒഴിവാക്കിയ മാസം ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ദേവതകളുടെ പേരിൽ ജനുവരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ജാനസ് എന്ന് പറയുന്ന ദേവത മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും നോക്കുന്ന ഒരു ദേവതയാണത്രേ അപ്പോൾ ജനുവരി മാസം എന്നതിന് പേരിട്ടു അങ്ങനെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയും ചേർന്നു അതുകൂടാതെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് മുന്നൂറ്റി ചില വർഷങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് ചില ദിവസം വർഷങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ദിവസമാണ് അടുത്ത ഇത് വരുന്നത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചാന്ദ്രമാസങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പക്ഷെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു മാസം അധികമായിട്ട് കൂട്ടുന്നു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് ദിവസം പക്ഷേ ജോലി സീസണിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഈ ലീ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാലാണ് ഒരു വർഷം എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി അപ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ വേണം ലീപ്യർ എന്നുള്ള സങ്കല്പം ജൂലി സീസറിൻ്റെ കാലത്താണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ അദ്ദേഹം പരിഷ്കരിച്ചു അപ്പോൾ മാസത്തെ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളുള്ള മാസങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റി അപ്പോഴാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് വന്നത് അതിവർഷത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്നുള്ള ഇത് വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കിൻഡിലസ് എന്ന് പറയുന്ന മാസം കിൻഡിലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ മാസം അതിന് പേര് മാറ്റി ജൂലിയസ് എന്ന ജൂലിയസ് സീസറിൻ്റെ ആ ജൂലൈ എന്നുള്ള പേര് ചേർത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അഗസ്റ്റ് ചക്രവർത്തി വന്നു പിന്നെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും എട്ടാമത്തെ മാസം ഈ സെസ്റ്റിലസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേര് മാറ്റി ആഗസ്റ്റ് എന്നാക്കി അങ്ങനെയാണ് ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മാസം വന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല പഴയ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് മുപ്പത് ദിവസമായിരുന്നു അത് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമാക്കി അങ്ങനെ ഫെബ്രുവരി നേരത്തെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തി എട്ടാക്കി മാറ്റി ഫെബ്രുവരിയുടെ ഒരു ദിവസം കുറയ്ക്കാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അതിവർഷത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ദിവസം കൂടുതൽ വരുന്നത് അത് കുറേ കാലം ആ കലണ്ടറാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം പിന്നീട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾ ദർശിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഈ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് മറ്റുമൊക്കെ ആചരിക്കുന്നത് അത് സമരാത്ര ദിനമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമുണ്ട് സമരാത്ര ദിനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഇത് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ആ ഡേറ്റിന് കുറേ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാൽ ദിവസമല്ല മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷം കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ ദിവസം ഒരു പത്ത് ദിവസത്തോളം വ്യത്യാസം വന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഗ്രിഗറി എന്ന് പറയുന്ന മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് കലണ്ടർ പരിഷ്കരിച്ചു അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് രണ്ട് അഞ്ച് ദിവസമായി നേരത്തെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചായിരുന്നു ഗ്രിഗറി കലണ്ടറിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് രണ്ട് അഞ്ചായി അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്ത് നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ലീപ്പ് ഇയർ പക്ഷേ നൂറ് വർഷം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ലീപ്പ് ഇയർ ഇല്ല നൂറാമത്തെ വർഷം സെഞ്ച്വറി വർഷങ്ങളിൽ ലീപ്പ് ഇയർ ഇല്ല പക്ഷേ നാനൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാമെങ്കിൽ ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് ഈ രീതിയിൽ കലണ്ടർ പരിഷ്കരിച്ച് കിട്ടിയ കലണ്ടറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കലണ്ടർ സവിശേഷത അത് കാലവുമായിട്ട് ഏറ്റവും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ടോപ്പിക്കൽ അത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കലണ്ടറുകളൊക്കെ രൂപം കൊണ്ടത് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പക്ഷേ ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിന് ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഇതായിട്ട് ഈ സൂര്യൻ്റെ അയനചലനം അല്ലാണ്ട് വേറെ സൂര്യ നക്ഷത്ര ചന
വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു മാസം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസമായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ചില ഏഴ് ദിവസം ആചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് ദിവസം കാരണം ഒരു മാസം ദീർഘമായ ഒരു കാലയളവാണ് അപ്പോൾ വിശ്രമിക്കാൻ ഏഴാം ദിവസമോ എട്ടാം ദിവസമോ ഒക്കെ വിശ്രമിക്കുന്ന രീതികളാണ് പക്ഷേ വീണ്ടും ബാബിലോണക്കാർ അവരാണ് ഏഴ് ദിവസമുള്ള ഒരു ആഴ്ച ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ കാരണം ആകാശത്ത് അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളെയാണ് കാണുന്നത് വെറും കണ്ടു കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബുധൻ ശുക്രൻ ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി അതുകൂടാതെ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അവർ ഗ്രഹങ്ങളായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചത് പ്ലാനറ്റായിട്ടാണ് കാരണം നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തിലൂടെ സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അവർ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഏഴ് ഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ഏഴിനെയും ദേവതമാരായിട്ടാണ് പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ ദേവന്മാരായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശോഭയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നു പെട്ടെന്ന് വിസ്തീരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് ഒരു ദിവ്യത്വം സങ്കല്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഏഴ് ദേവതമാർക്കും ഓരോ ദിവസം വിധിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഏഴ് ആഴ്ച ആഴ്ച ഏഴ് വരുന്നത് അത് യൂ ജൂതന്മാരും അത് പകർത്തി പക്ഷെ അവർ ഈ ദേവതകളുടെ ദിവസമല്ല അവരതിനെ പിന്നെ ഉൽപ്പത്തി കഥകളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാം ദിവസം രണ്ടാം ദിവസം അങ്ങനെ ബൈബിളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അവർ ഏഴ് ദിവസം സ്വീകരിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് അവർക്ക് എട്ട് ദിവസമായിരുന്നു പിന്നെ റോമക്കാർ റോമക്കാർക്ക് എട്ട് ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ ആദ്യം അവർ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ദിവസത്തെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് എട്ട് ദിവസത്തെ അതിനെയാണ് കാലണ്ടിസ് അതിൽ നിന്നാണ് കലണ്ടർ എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നത് പിന്നെ നൺസ് പിന്നെ എഴുത് പിന്നത്തെ എട്ട് ദിവസം എട്ടിട്ടും പതിനാറ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസത്തിനെ അവർ ഐഡ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അവരും പിന്നീട് ഈ മറ്റേ ഗ്രഹങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ആഴ്ച സ്വീകരിച്ചു ഗ്രീക്കുകാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന് ഈ ഏഴ് ദിവസമുള്ള ആഴ്ചകളാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതിനിടയ്ക്ക് സോവിയറ്റുകളിലൊക്കെ ആഴ്ചയ്ക്ക് നിറത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഇട്ട് പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യയും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ഫ്രാൻസിലും വ്യത്യസ്തമായ ആഴ്ച സമ്പ്രദായമൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് നോക്കിയെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും അത് മറ്റൊന്നും നിലനിന്നില്ല ഇപ്പം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഈ ഏഴ് ദിവസമാണ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ തന്നെ പ്ലാനറ്റ്സുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് ദിവസമാണുള്ളത് ഒരു ദിവസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ കൂട്ടാൻ രാവും പകലും ചേർന്ന ദിവസമാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അർദ്ധരാത്രിക്കാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ അർദ്ധരാത്രിക്ക് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദിവസത്തെ പറ്റി നമ്മളെപ്പോഴാണ് ദിവസം തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യോദയം മുതൽ അപ്പോൾ സൂര്യോദയം മുതൽ അടുത്ത സൂര്യോദയം പോരെ പക്ഷേ സൂര്യോദയം മുതൽ അടുത്ത സൂര്യോദയം മുതൽ കൃത്യം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായിരിക്കില്ല കാരണം എന്താ പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം മാറി മാറി വരുന്നു അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കൃത്യം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാവില്ല പക്ഷേ സൂര്യൻ ഉച്ചയിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിലോ ഉച്ചയിലെത്തി വീണ്ടും അതേ സ്ഥാനത്തെത്തുന്നു അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും പക്ഷേ അപ്പോൾ ആ ഉച്ചയ്ക്ക് ദിവസം തുടങ്ങുന്ന അതൊരു സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല കാരണം പകൽ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി എടുക്കുന്ന ദിവസമാണ് അങ്ങനെയാണ് അർദ്ധരാത്രിക്ക് ദിവസം തുടങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം വന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വർഷം ദിവസം കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മണിക്കൂർ അമ്പത്താറ് മിനിറ്റാണ് നക്ഷത്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയത് ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് നിലയിൽ വീണ്ടും തിരിഞ്ഞ് ഭൂമി അതേ ദിശയിൽ എത്തുന്നത് നാല് മിനിറ്റ് നേരത്തെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ സ്വയംഭ്രമണ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മണിക്കൂർ അമ്പത്താറ് മിനിറ്റാണ് ദിവസത്തിന് പേരിടുമോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജന്മതീയതിയൊക്കെ എങ്ങനെ പറയുക ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ അക്കങ്ങളാണ് പറയുക അല്ലേ മെയ് ഒന്ന് മെയ് രണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതായി പറയുക പക്ഷേ പണ്ടങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാച്ചനോടോ അങ്ങനെ അമ്മ അച്ചമ്മയോടോ ഒക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കൂ അവർ പറയുക ഇന്ന നാളിൽ 
ഇതൊക്കെ ഓരോ ദിവസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണ്ട് ഭാരതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സങ്കല്പങ്ങളാണ് എന്താ ഈ തിഥി എന്ന് പറയുന്നത് തിഥി എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ വൃദ്ധിശയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ദിവസത്തെ കണക്കാക്കുന്ന വിദ്യയാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണല്ലോ അമാവാസി മുതൽ അമാവാസി വരെയുള്ളത് അപ്പോൾ പൗർണമി അറിയാം അമാവാസി അറിയാം അർദ്ധേന്ദ്രൻ അറിയാം അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ദിവസത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പേര് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തിനെയും വലിപ്പം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യത ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരേ ദിശയിലാകുമ്പോഴത്തേക്കാണല്ലോ അമാവാസി വീണ്ടും ചന്ദ്രൻ നീങ്ങി നീങ്ങി മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങി എത്തുന്നതിന് എത്ര ദിവസം പിടിക്കുക മുപ്പത് ദിവസമാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമാണ് അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് മുപ്പത് ദിവസം അപ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപതിന് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് മുപ്പ് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് എത്ര കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം സൂര്യനിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ എത്ര മാറും പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി മാറും ഓരോ ദിവസവും പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് മാറുക അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി മാറുന്ന ആ സമയം ആണ് ഒരു തിഥി ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി പ്രഥമ പിന്നത്തെ പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി ദ്വിതീയ പിന്നെ തൃതീയ അങ്ങനെ പത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി വീതമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ തിഥികൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അത് ആദ്യത്തെ അമാവാസി മുതൽ പൗർണമി വരെ വെളുത്ത വർഷം പൗർണമി മുതൽ അമാവാസി വരെ കറുത്ത വർഷം അപ്പോൾ തിഥി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തിഥിയുടെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഷേപ്പും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ദിവസമാണ് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനാകും മറ്റൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജന്മനക്ഷത്രം ജന്മനക്ഷത്രം എത്ര ദിവസം ഉള്ളത് ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തേഴ് വന്നത് ആകാശിഷ്ടം പോലെ നക്ഷത്രമല്ലേ വെറും കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൂവായിരത്തിലേറെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നക്ഷത്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആകാശത്തിങ്ങനെ ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളല്ല ചന്ദ്രൻ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നീങ്ങി വീണ്ടും അതേ സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് ഇരുപത്തേഴ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തേഴ് അല്പം കൂടെ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നീങ്ങി വീണ്ടും ഏകദേശം അതേ സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് ഇരുപത്തേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് നക്ഷത്ര മണ്ഡലത്തിലൂടെ ഒരു റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അതെന്താ കാരണം ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങാൻ വേണ്ട സമയമാണ് ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസമോ അമാവാസി മുതൽ അമാവാസി വരെ അതെന്ത വ്യത്യാസം ചന്ദ്രന് ഭൂമിയെ ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ദിവസമാണ് പക്ഷേ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും കൂടെ സൂര്യനെയും ചുറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും സൂര്യനും നേർക്ക് നേരെ വരുമ്പോഴാണല്ലോ അമാവാസിയും പൗർണമിയും വരുന്നത് അത് ഈ ഇരുപത്തേഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മാറിപ്പോകും പിന്നെ ഒരു രണ്ടേ കാല ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആ നേർക്ക് നേരെ വരിക അതുകൊണ്ടാണ് അമാവാസി മുതൽ അമാവാസി വരെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസവും മറ്റേ പ്രദർശനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ദിവസം എന്നുള്ള ഇത് വരുന്നത് അത് ഇത് കാരണം കൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല പണ്ട് കാലത്ത് നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങി അതേ സ്ഥാനത്ത് എത്താനായിട്ട് ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ദിവസം എന്ന് കണക്കാക്കി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ദിവസത്തെയും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു സാധ്യത കൂടെ വരികയാണ് ഈ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രീനെ ക്രാന്തിപുരത്തെ ഇരുപത്തേഴ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരും ആ പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റിലെ ആ ഭാഗത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ തിരുവാതിര നക്ഷത്രം ഇപ്പം ഇതാ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രമാണ് ചുവന്ന നക്ഷത്രമുള്ള ആ പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റ് അത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റ് അത് അവിടെ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരുവാതിര നാളാണ് അശ്വതി എന്ന് പറയുന്നത് കുതിരത്തലയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റ് അവിടെ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അശ്വതി നാൾ കാർത്തിക കൂട്ടം ഒരു കൊല പോലെ നക്ഷത്രം എന്നല്ലേ അതുള്ള പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റ് അവിടെ ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് കാർത്തിക
ആയില്യം എന്ന് പറയുന്ന സിംഹം മറ്റേ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ള പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റിലാണ് അന്ന് ചന്ദ്രനുള്ളത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആകാശം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ദിവസവും കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായി